啊，今天呢，我们的连续用十二个小时啊，今天跟明天呢、啊，我们梳理一下这个静坐啊，静坐。那么因为这个静坐呢，是我们每一个灵性还没有蒙昧的人所必须要做的一项功课啊。那么为什么要静坐？可能现在很多人说啊，闲着没事的就坐着静一静，叫静坐。啊，有的人说静着坐一坐叫静坐，啊，但实际上这个都是一些错误的理解。尤其现在在教这个静坐法，我们看了一下，无论是一些啊宗教的场所里面的啊一些师傅，还是外面的一些这个老师，所以是把这个静坐都当成一个简单的事情。呃，在传播，实际上，呃，静坐没那么简单啊。那么今天委师，委师就是假冒伪劣的老师啊，自以为是，自己看了两本书，就是教人的，我们称之为委师，委是假冒的，什么都可以假冒，但是这个老师假冒害人不浅啊，所以是自己不会不懂，去乱教人，那么结果导致。学生们学了之后，啊，有的不仅是没有达到自己的这个想要的这个效果，还出了一些病，啊，我前两天啊，就接触了一位啊女士，那么她在二十几岁就开始学静坐，啊，但是学学了以后，结果头疼啊欲裂，然后就没敢学，到现在呢几十年了，啊，那么一直忍受着这个啊头疼的这个病，啊，所以说这种就是说啊。法能杀人，不要以为你学法或者学了静坐，呃，就可以救你。有的时候你没有遇到一个名师指点，你可能遇到一个伪师啊。他虽然没有邪心，心不坏，他觉得教你点静坐法帮帮你，但是他没学到真功夫，没有学到真功夫，假装是真师，然后结果是害了人家啊。那么还有一种叫邪师。邪师是什么？邪魔外道之师，就是通过一些方法引导你向邪路上走的。很多人说，老师，什么是正路？什么是邪路？这个中文字，我们如果想真正掌握它的要义，一定要把它变成图画。我们叫图文思维啊。如果大家想啊、呃，在这个功夫上能够真正的练出一些东西。所有的中文字，你都要把它变成图画，特别是古文字的，呃，这里面的一些东西。那你把它变成图画之后，你就知道那个真实意是什么意思了。不要用文字意去讲，什么叫文字意？文字意就是说，哎，你说了一个东西，用语言去描述它。比方说，啊、呃，给大家讲一个，呃，词叫水，啊，你们英语叫 water。那这个水呢？如果讲十项水，就是拿一杯水，这就是什么？这就是 water， 这就是水，这就是十项意，就是他通过这个来提到这个概念，使你引现出那个真实相来，啊，真实相来，那这叫十项意的水。那么文字意的水是什么？哦，水是透明色，然后呃，可以浇花，可以解渴，啊，可以煮。煮煮这个饭用，哎，所有的来描述这个水的都叫文字像。当你渴的时候，文字像说再多，你也不能解决问题。说你渴了，我告诉你水是什么东西，水这个东西渴好了，它可以解渴。我告诉你，它是透明的，你说半个小时，人家口干不干？啊，更干了，啊。是不是哦？你渴不要紧，等一会儿我去打一杯水来。哎，你喝了这杯水，马上渴就没了。这个解决问题，说这个实相的东西解决问题。说什么是邪师？邪师是只是用文字意在误导众生的人，让你误以为你找到了水，但是你不能受用。今天来学静坐的，可能很多是呃佛法界的，或者天主教。这个系统来的，那静坐你要受用，谁受用？自受用，就是你如果掌握了真正的静坐法的话，那自受用，就像喝水一样，喝了就解渴
，你说半天水不解渴。我们饿了的时候要吃饭，你吃了就解决问题；没有吃，说了半天，说你想吃什么？是海鲜大餐还是素食？还是这这个青菜萝卜？说了半天，你还是饿着。所以大家要注意，什么是正法呢？正法是十相地的法，所以是底下是一个 stop 指，上面是一个什么？一。所以是说水不解渴，说饭不能饱，这个是不是那个唯一的真正的十相地呢？不是，十相地是什么？渴了喝了水就不渴了，哎，饿了吃了饭是吧？不饿了，是静坐。那你要从文字意义上讲静坐，每个人都可以海阔天空的跟你谈。但实相意义上讲静坐，只有一个是对的，只有一种方法是对的，没有第二个方法，因为必须是什么止于一的这个方法。大家要看这个为什么埃及人五千年前的哦，这个不是现代埃及人，现代埃及人他们也不玩这些东西。他如果玩这个东西，他是高级智商，啊，所以是大家要学好静坐，你一定会开智慧。你在这个人世间，你想穷都不太容易穷，啊，除非是你真的不想要钱，啊，你想要钱，随便的搞点东西钱就来了。为什么？你的智慧打开呀、啊，啊，看什么什么准呢、啊？啊，所以说大家要重视静坐，是开启我们生命的钥匙。你只要学会了真的静坐法，那么拿到了这把钥匙，所有的财富的宝库、智慧的宝库，那么通通会为你打开。那么你要拿到这把钥匙，你先要找到自己打开生命库的自己体内的那把钥匙，所以他们称为这样的一个结构叫生命的锁匙，叫生命的钥匙。它真正画起来的结构是这样的理念。那么，在所有的古埃及的雕刻中，每一个圣者手里都拿着这个呃生命的钥匙，但这生命的钥匙到底是怎么样去使用？所以是一定把左右两个眼睛的光聚在这样一个结构体上，然后把天幕的这个光也要向上啊，围绕着进入里面。到三个光，左眼、右眼的光，天空的光，都要回到这样一个结构体里面去。这个结构体像一滴眼泪，但这一滴眼泪在哪里？是不是？它在你大脑天幕进去的相对应的一条脉线中，有一个今天科学家发现的叫松格体。这样的一个结构体，这一滴眼泪在这个地方，大家现在看了，只不过这个生命钥匙的那滴眼泪是倒放的。为什么要倒放？因为老子说“反也止，道之动”。你看到石像物的时候，见者不可用。你的松果体实际上是不可用的，你必须用松果体的倒立场才可以用。说松果体目前在这个地方真的像一滴眼泪流下来，那个时候是真的，你迷在这个尘间了，所以是由一滴眼泪组成了你，那那个组成了你大脑中的松果体。松果体是一个腺体，里面充满着透明的啊液体，叫松果腺。那这种松果腺。在我们童年的时候，两岁的时候圆满，两岁之后，那么它开始逐渐的长成。大概一般人在十四岁，女孩子十四岁，男的十六岁，这是古人。现在衰退的特别早。那么古人在十四岁、十六岁这两个时空点，因为他的身体开始破体，女的来例假，男的第一次遗精，所以是这个松果体才开始钙化。刚才说那个灵蛇，它不上向上跑了。童真身的灵蛇，肾中的真阳之气，它是上到大脑里面的
通过人体中脉，它拱啊拱啊拱啊，直上到大脑中间的，去刺激那个松果体，像松果体不停的供能、供能、供能，使它越来越明亮、越来越清凉，啊，那么这个叫藤真身，啊，那么在这个时期，你的这个松果体一致是亮的。